Vamos a empezar esta edición central de TV Perú Noticias analizando la sorpresiva encuesta de Ipsos que da un triple empate técnico realmente y lleva al tercer lugar a un candidato inesperado. Se trata de Jorge Muñoz de Acción Popular. ¿A qué se debe este cambio en la opinión pública? Bueno, nuestro equipo consultó con dos expertos que analizaron este nuevo escenario a solo una semana de las elecciones regionales y municipales. Un reciente simulacro de voto hecho por Ixos Perú ha cambiado las posiciones de los candidatos a la Alcaldía de Lima. Daniel Urresti, candidato de Podemos por el Progreso del Perú, se ubica ahora con 17,3% en la intención de voto. Le sigue Renzo Reyardo de Perú Patria Segura, que logra un 16,9%. La sorpresa es la presencia de Jorge Muñoz de Acción Popular en el tercer lugar, con 14,2%. Al cuarto lugar desciende Ricardo Belmont con 8%. En el caso de Reyardo, la soberbia de no acudir al, al debate le ha pasado la factura y él está en descenso, está, está, está estacionado y en descenso, o sea, no, 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 no ha subido y sin embargo hay un candidato que ha subido y en forma interesante. Para el analista Castiglioni, Ricardo Belmont está en caída por sus propios errores. Él quiere ser el bacal de, la, de los años 60 y, y no es, en consecuencia, eso le ha, bajado, le ha pasado a la factura y él está de caída y va a seguir estando de caída. Por su parte, Gerardo Tábara, de Transparencia, expresó su preocupación por el bajo porcentaje de votos válidos que refleja la encuesta a favor de los candidatos. Estamos efectivamente a una semana de las elecciones ante la posibilidad de que sea elegido un alcalde que gobierne la capital de la república con el respaldo de tal vez 20% del electorado en el mejor de los casos. ¿no? También le preocupa que los electores vayan a votar el 7 de octubre sin saber quién financió los gastos de campaña de cada uno de los candidatos. Solo nueve candidatos a nivel nacional han informado en algún momento cuánto están gastando y de dónde viene ese dinero. Nueve de 113 mil candidatos. Uno en Lima de 20 candidatos. ¿no? La muestra de la encuesta abarcó 605 simulacros y fue aplicada entre el 26 y 27 de septiembre del presente año con un margen de error de más o menos 4% y un nivel de confianza de 95%.